దేవుడు రాజైన నెబుకద్దెను తీసుకుని ఆయన చేతిలో అతన్ని ఒక సాధనముగా చేసుకున్నాడు సిమో వలె అతని వెంట్రుకలు గడ్డి గడ్డి పెరిగట్లుగా పెరిగినవి లేక పక్షిరాజు ఈకల వలె అతని చేతి వేళ్లు పక్షిరాజు పంజా అయినవి దేవుడు అతన్ని ఎవరు నిజమైన రాజో తెలుసుకున్నట్లుగా చేశాడు అతని మరణమైన తర్వాత అతని మనుమడు బెల్తషాజరు అతని స్థానాన్ని స్వీకరించాడు తర్వాత ఇతను నిబుగజ్ఞ కంటే దుర్మార్గుడైపోయాడు ఒక రాత్రి వారి పెద్ద విందు జరిగించుకున్నారు వారి అధికారులను న్యాయాధిపతులను ఆ పెద్ద పండుగ కొరకు ఆహ్వానించారు వారు ఈ పెద్ద పండుగ జరిగించుకుంటున్నప్పుడు వారు చేరుకుని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ పాత్రలు తీసుకున్నారు అలా దేవుని ఎగతాలు చేటు కొరకై ప్రభు యొక్క పాత్రల నుండి వారి దేవతల ఎదుట మంగళమని చెప్పి త్రగుడు కొరకై మనుషుడు ఎంత దూరమైన ప్రయాణము చేటుకు అనుమతించబడతాడు అయితే మరణానికి జీవానికి ఒక వేర్పాటు గీత ఉన్నది నీ వెన్నడు అది దాటకూడదు సుమా గమనిస్తున్నారా కొంతసేపు నీ యొక్క బుద్ధి కొద్ది బుద్ధిహీనత చేత నీ వెళ్ళిపోగలుగుతావు అయితే గీత ఎక్కడున్నదో నీవు తెలుసుకుంటే మంచిది ప్రభు ఎప్పుడైనా దేని మీదనైనా నిన్ను పరీక్షించాడా ఆయన చేస్తాడు మనందరిని పరీక్షించు కల్లిపు పగ్గాలు లాగుతాడు అది ఇక చాలు అని చెప్తాడు అప్పుడు నీవేమి చేయుచున్నావో నీవు గమనించడం మంచిది అక్కడ నుండి ఆ గీతకు అడుగులు దాటితే ఆ రాత్రిపూట దేవుడు పరీక్ష కల్లాలలో లాగినప్పుడు అతడు వినలేదు క్రిందకు వెళ్లిపోయి ప్రభు పాత్రలు బయటకు తెచ్చి వారి దేవతకు మంగళం పాటు కొరకై ద్రాక్షసము త్రాగడం మొదలు పెట్టాడు వెంటనే పరలోకం నుండి ఒక హస్తం వచ్చినది గోడ మీద మినే మినే టెకాల్ ఉఫార్సిన్ అని వ్రాత వ్రాసినది అర్థం నీవు త్రాసులో తొయ్యబడితేవి తేలిపోయిన వాణిగా కనుగొనబడితేవి ఎవరూ దాని అర్థం చెప్పలేకపోయారు అది అన్య భాష అక్కడ ఒక మనిషిడు ఉన్నాడు అతను భాషల అర్థం చెప్పు వరము కలిగిన వాడు దానియేలు కాబట్టి అతని వచ్చి దానికి అనువాదం చెప్పి ఏమి జరిగిన ఇరదో రాజునికి తెలియచేశాడు అక్కడే దేవుడు దేశాన్ని బబులోను దేశాన్ని నాశనం చేశాడు దానియులు అక్కడ ఉండి అతని గంభీరమైన దర్శనాలు చూశాడు మరియు వాటిని గురించి వ్రాసాడు 
ఈ దినం మనము కలిగి ఉండి ఎరిగి ఉండి అన్యుల రాజ్యము అంతమును గుచ్చి క్రమమున పెట్టుటకై వ్రాసాడు